ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പാസ്കൽസ് ലോ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്കൽസ് ലോ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിചയമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ജെ സി ബി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ജെ സി ബി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിന്റെ ഡ്രൈവർ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ ഭാരമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ജെ സി ബിക്ക് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഷോപ്പുകളിൽ വണ്ടി കഴുകാനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടിയെ ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൽ എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് ആർ മെന്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വി നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് the uh, at the at times of disasters you, we have to manage it and for these two purposes excavators are used we are destroying environment using excavators ingane nashippikkanum nirmikkuvanum ulla karyangalukku namukku excavator upayogapaduthaa nammal orikkelum paristhithiye nashippikkan vendi ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്ന് ഓർക്കണം യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് എ ഡിബേറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഓൺ ദിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രെൻഡ് സീൻ ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഹാംഫുൾ ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നീഡ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ നോട്ട് ടു ഇൻഡൾജ് ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാംഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് because we how to protect our environment and you, we how to keep our biodiversity for the next generation before the introduction of the excavator earth moving was a stop strenuous job it is very difficult for um, before the introduction of an excavator but it became easy when the excavator came into being when the driver pushes a small lever the heavy mechanical arms of the excavator begin to move how is it made possible you may have wondered how this uh, jcb or is this he applies a small force on the lever but the heavy mechanical movements are possible by this small force applied by the driver how is it made possible similarly you have seen an empty toothpaste tube completely with water filled with water and close it tightly if we fill this t- empty toothpaste tube with water and close it tight and put two or three holes holes you using a pin you can put two holes two or three holes somewhere on the tube with a pin press with your finger anywhere on the tube and watch water come out from all the holes yes we can see that water comes out from all the holes how this happen now there is another activity given that is take a plastic bag without holes and fill it with water tie its mouth tightly so that no air gets inside oru plastic coveril വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്ത് അതിൽ നന്നായി ടൈറ്റായി കെട്ടി വെച്ച് അതിനെ നന്നായി കെട്ടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ചെറിയ ഹോൾസ് ഇടുക ഈ ഹോൾസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹോൾസിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപോലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേ കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഏത് ഭാഗത്ത് ബലം അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തുല്യമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു തത്വമാണ് പാസ്കൽസ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് വൺ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈക്വലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബാഗ് this is the reason that is the pressure or the force per unit area applied by us on this cover 
on this bag is transmitted equally transmitted ella idathum oru pole etti transmitted equally uh, throughout the bag the law related to this was first enunciated by blaise pascal this law was discovered by blaise pascal blaise pascal was born in france on 19th june 1623 he proved his proficiency in the fields of mathematics physical science philosophy and theology at the age of 16 he played a major role in initiating projective geometry and probability theory which are two research fields in mathematics he was a mathematician In 1642 at the age of 19 he started designing and making mathematical calculating ma- machines he made nearly 50 models and 20 machines one of the calculating machines made by him is known as pascal's calculator he conducted studies in hydrodynamics and hydrostatics which are fields related to liquids thus pascal arrived at the conclusion which is known as the pascal's law pascal's law the pressure applied at any point of a liquid at rest in a closed system this word is very important that is closed system the system must be closed otherwise this law is not applicable there the pressure applied at any point of a liquid at rest it should not move ഈ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം മാത്രമല്ല അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ലിക്വിഡ് തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം അല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ലിക്വിഡ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കണമെന്നും അതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നും അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ ഈക്വലായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അതേ അളവിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പാസ്കൽസ്ലോ പറയുന്നത് ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ ഫോർ ദിസ് we can do an experiment that is fill a syringe with water first you have to fill a syringe with water then close its end then close its end and press the piston is there any change in the volume of water volume of a liquid cannot be changed using pressure but the volume of gases can be changed by applying pressure volume of a liquid cannot be changed using pressure this is the basis of pascal's law now there are certain devices working on the principle of pascal's law uh, then you have to expand the table with more examples some examples are given here these are the devices constructed or working on the basis of principle of pascal's law hydraulic brake of vehicles hydraulic jack hydraulic press excavator these are all working on the basis of pascal's law let us do an activity to understand how heavy loads are lifted using hydraulic jacks fill two identical syringes with water connect them with a plastic tube here the uh, figure is given that is the x and y are two syringes they are connected to each other using a plastic pipe or plastic tube rendu oru pole ulla syringe oru plastic pipe upayogichu connect cheyidirikkunnathinte chitram aanu idu x ennum y ennum rendu syringe aanu ivide use cheyidittullathu x enna syringe il ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിറിഞ്ചുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സിറിഞ്ചിലും ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ആവാം വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരേ ലെവലിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ എക്സിലും വൈയിലെയും വാട്ടർ ലെവലുകൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടും സെയിം ലെവലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ 
ആ സിറിഞ്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈഡ് എൻഡും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് റെസ്റ്റിലുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ വ്യാപിക്കും എന്നാണ് പാസ്കൽസ് ലോ പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ദി എൻഡ് എക്സ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ദി എൻഡ് എക്സ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് എക്സിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ പ്രസ് ചെയ്യാ മീൻസ് നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രഷറും ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന അഗ്രത്തിൽ എക്സ് എൻ്റെ എക്സിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കാണാം എക്സ് എന്ന എൻഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഈ ട്യൂബ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ലിക്വിഡിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും ഉടനെ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് അല്പം മുകളിലേക്ക് നീങ്ങും പ്രസ് ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ദി എൻഡ് എക്സ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ എൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് വൈ വിൽ റേസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് അപ്പേഴ്സ് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ബ്രിങ് ദ ends x and y to the same level places loaded weight of 1 newton 1 newton means 100 gram weight at the end of the x at the end of x bring the ends x and y to the same level place a loaded weight of 1 newton at the end of x what happens to the end y end x il nammal 1 newton force apply cheedal ivide 1 newton force vechal എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും വൈ എന്ന് പറയുന്ന സിറിഞ്ച് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പുവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും എത്ര പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ അളവിലുള്ള ഫോഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിലും അനുഭവപ്പെടുക കാരണം ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരേ ഏരിയയാണ് രണ്ടും ഒരേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള സിറിഞ്ചുകളാണ് പ്ലേസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് വൈ ആസ് വെൽ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് നൗ രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ ന്യൂട്ടൺ വീതം ഭാരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എക്സിൽ നിന്ന് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാരണം ഇവിടെ എത്തുന്ന പ്രഷർ കാരണം വൈയിൽ മുകളിലേക്ക് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ വൈയിലും വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെയും ഒരു ഭാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ന്യൂട്ടൻ്റെ അപ്പൊ അവിടെ താഴേക്കും വൺ ന്യൂട്ടൺ ഇപ്പൊ മുകളിലേക്കും വൺ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സില് വൺ ന്യൂട്ടൺ വെച്ചാൽ വൈയിലും വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്കതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയും നൗ ദെൻ റീപ്ലേസ് ദ സിറിഞ്ച് എക്സ് വിത്ത് വൺ ഹാവിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിറിഞ്ചിനെ മാറ്റി ചെറിയ ഒരു സിറിഞ്ച് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ കുറവുള്ള ഏരിയ കുറവുള്ള ഒരു സിറിഞ്ച് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാം ആർ യു ഏബിൾ ടു ബാലൻസ് വിത്ത് വൺ ന്യൂട്ടൺ അറ്റ് വൈ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയില് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വെച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ ബാലൻസ് ആവില്ല എന്തുകൊണ്ടാവില്ല കാരണം ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പ്രഷർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുക പക്ഷെ ഈ അഗ്രത്തില് ഏരിയ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ ഈക്വൽ ആവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് വലുതായിരിക്കും അതായത് ഏരിയ കുറഞ്ഞ സിറിഞ്ചും ഏരിയ കൂടിയ സിറിഞ്ചും ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ
ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയയാണ് അല്ലെ എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ എ എഫ് എന്താണ് പി ഇൻറ്റു എ ആണ് അപ്പൊ പ്രഷർ എത്ര ഉണ്ടോ അതിനെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത പ്രഷർ ഇവിടേക്ക് എത്തും അതായത് പി പ്രഷർ ഇവിടെ വന്നു പക്ഷെ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം കിട്ടുക ഫോഴ്സ് കിട്ടുക അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു എ വലുതാകും തോറും നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സും കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫോ ഇവിടെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എഫ് വൺ ചെറുതായ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അതേസമയം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റൺ വലുതാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടിയിരിക്കും ഏരിയ കൂടുതലുള്ള സിറിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കൂടിയ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൈയിൽ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിറിഞ്ച് മാറ്റി ചെറിയ സിറിഞ്ച് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ സിറിഞ്ചിന് ഇവിടെ വൺ ന്യൂട്ടൺ വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ വൺ ന്യൂട്ടൺ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന പ്രഷർ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയ ബലം അനുഭവപ്പെട്ടു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആ വൺ ന്യൂട്ടൺ പോരാ ഈ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വൈ അഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈ എൻഡിൽ റൈസ് ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റൺ വിൽ റൈസ് അപ്പ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്